jsem chvíli, když opravdu do začí pískat do toho do té píšťalky a zjistil jsem, že konec je, tak už mě zaplavila taková úžasná euforie. Takový pocit, který jsem v životě snažil snad jenom s narozením dítěte, jinak ne. Byl to vysněný takový můj cíl, to mistrovství světa organizovat právě v Praze, v kolébce sportu, kde vlastně ten sport před stolety vznikl. Silven Galus proměňuje další mečbol a Slováci se radují ze zlata na mistrovství světa. To nás na tom nejvíc mrzelo, že my jsme vlastně nedokázali těm lidem dopřát ten pocit toho vítězství a ten pocit toho, že oni jsou toho taky součástí. Prvorepublikové Československo se v roce 1922 už zbavilo batolecích plenek a s novou kapitolou své státnosti začíná rozkvět na poli kultury, umění i tělovýchovy. Ze sportovního pohledu si pozornost zaslouží narození pozdějších olympijských vítězů Dany a Emila Zátopkových. V Ostravě se započala éra fotbalového baníku, původně ještě pod názvem Sleská Ostrava. Na několika místech v Čechách se zase nezávisle na sobě objevují první zmínky o kopání míče přes překážku, tedy základ sportovního odvětví, později pojmenovaného jako nohejbal. Byť kopání většinou kulatého předmětu přes síť jako druh zábavy je dlouho v minulosti rozšířeno po celém světě, nohejbal je ryze český vynález. Přesné místo a datum vzniku už pravděpodobně nikdo s jistotou neurčí. Sportovní historie tak pracuje s dvěma nejpravděpodobnějšími vývojovými větvemi. Ta první míří na letenskou pláň, kde si dorostenci Slávie mezi fotbalovými tréninky zkoušeli jiné způsoby kopání s míčem. Přes lavičku, později přes natažený provaz. Ve stejné době u železničního mostu přes řeku Malši v Českých Budějovicích objevili podobnou kratochvíli jihočeští sportsmeni, združení okolo tzv. bosé ligy, tedy hráči malého fotbalu bez obuvy. Naprosto klíčové pro další rozvoj nohejbalu je jeho propojení s dalším českým fenoménem – trampingem. V jižním okolí Prahy v povodí Vltavy, Sázavy, Kocáby a Berounky se nohejbal začíná prosazovat na trampských osadách. Ty původně trampské osady posléze sportovní už od samého začátku eh, hodně osadníci sportovali. Ten osadní život byl takový bohatý, pro děti se dělalo dětský dny, no prostě potlachy, všechno. No a původně se samozřejmě nehrál nohý bal, hrál se především volejbal, dělala se i atletika, dělal se fotbal, ale od těch potom 50. let, zvlášť když vznikla Trumpská liga, tak ten nohý bal nakonec hrál s především dvojice, posléze trojice. Těch lidí není zapotřebí, těch hráčů není zapotřebí tolik. E, volejbalové kurty byly, no, tak ten nohejbal se chytil. No. První organizovaný turnaj dvojic se v roce 1940 uskutečnil na osadě Montana na Berounce. Následovaly jednorázové turné na dalších osadách – Jedličkově, Majáku, Old Wanderers, Šacungu, Havranu, Dešúdu a mnoha dalších. Stálý trénink je důležitý pro každého výkonného sportovce. Pican, Cypher, Čapek, Kulhánek, doktor Borkovec a Kopecký nám ukazují, jak to dělají. Napřed si zopakují futbalovou techniku. Poptávka ale byla po trvalejším měření sil mezi jednotlivými osadami. A tak v roce 1953 vzniká první dlouhodobá, byť stále ještě neoficiální soutěž. Trampská liga. Hraní nohejbalu se naučí hráč technicky dobře a rychle ovládat míč. Byť se ten nohejbal hrál turnajově už od konce 30. let, tak tady přece jenom ty účastnické osady 
Trumpské museli postavit vlastně dvojice a trojice, několik dvojice a trojic, hrály se dvě trojice a tři dvojice, čili minimálně šest lidí. A to už samozřejmě vyžadovalo nějakou organizaci, nějaký herní řád. Takže myslím si, že to byl první krok k nějaké institucionalizaci nohy balu jako sportu. Tremská liga, která vznikla v okolí Prahy a ty osady na Kocábě, na Sázavě byly v blízkém okolí Prahy, tak vlastně hráči pocházeli z pražských čtvrtí a hráli ten hejbal na osadách a později i v Praze jako soutěž, tak určitě z tohoto důvodu bylo nejvíc hráčů v prvních chvílích právě v hlavním městě Praha. Vím, že bylo 10 11 na v letní sezóně, kde to opravdu se prosadilo na ty osady velký a vlastně se založila ta pražská liga, aby se i v týdnu něco hrálo. To nebyly, to nebyly oficiální týmy. Ty názvy jako Šacung, Calvados, Hasiči, Slávie a tak dále, to prostě dneska Mladá fronta, a to si všechno vybavují. Ty, ty, a ono, když se založila ta soutěž, tak vlastně byla desetičlená a všechno v dvou týmu byly z Prahy. Tam byly jenom, co si pamatuju, Budějovice a Liberec a Nichov. Odtud už to byl jen krok k oficiální institucionalizaci nohejbalu jako plnohodnotného sportu. Taková vlašťovka byla komise nohejbalu při městském výboru ČSTV v roce 1961. Takže ta navazovala na tu Tramskou ligu a samozřejmě už se toho mohl účastnit kde kdo, především z Prahy a okolí. No a já jsem se stal členem té komise v roce 1968, čili už po několika ročnících soutěží, kterých se tenkrát, tenkrát zúčastňovalo ve čtyřech třídách v Praze víc jak tisíc hráčů. A samozřejmě Praha nebyla jediným místem, kde se ten nohejbal začal hrát nějakým způsobem, už to byly Liberec, Náchod, Plzeň, České Budějovice, nakonec i na Moravě, Kroměříž, Přerov. Takže ta 60. léta, ta skutečně ta znamenala takový ten počátek organizovaného nohejbalu. Dlouhá desetiletí se ale nohejbalisté poměřovali v jednorázových i dlouhodobých soutěžích pouze v rámci národní úrovně. Z domácího písečku do světa se nohejbal vydal až ve druhé polovině 80. let 20. století. V roce 1987, na to si pamatuju velmi dobře, protože eh, zakladatel eh, pan Josef Roteflů, Mezinárodní fotbal tenisový asociace, tenkrát obeslal vlastně všechny fotbalové svazy snad na světě, takže se to dostalo i k rukám našich fotbalových činovníků. Ty nevěděli, co s, ní, co s tím, s takovým materiálem, no tak to přinesli k nám do sekretariátu svazu Nohejbalu. No a my jsme samozřejmě pochopili, že to je cesta, jak vlastně ten náš Nohejbal prosadit i mezinárodně. A myslím si, že se to podařilo. V roce 1988 zasílá Československo přihlášku do Mezinárodní fotbal tenisové asociace a první měření sil na úrovni národních výběrů bezprostředně následuje. Po debatách a ústupcích ohledně pravidel, mezinárodních turnajích a evropských šampionátech hostí premiérové mistrovství světa v roce 1994 východoslovenské Košice. Česká reprezentace se na něm raduje z prvního z dlouhé řady následujících světových titulů. Mistry světa ve dvojicích se stávají Miroslav Fritz, Jan Hošek a David Perutka. Česká republika. Společně se Slováky začínají Češi rychle dominovat světovému nohejbalu. V českém prostředí se do hry stále více zapojuje také mládež a ženy. V dosud ryze mužském prostředí přitom začátky jednotlivých ženských družstev nemají jednu společnou linii. Já už budu hrát nohejbal skoro 30 let. 
Takže uh, začátky, uh, ku podivu Český brod nezačal jako většina družstev ženských, že začnou hrát s chlapama a pak postupně vznikly kají ženský družstva, ale v brodě to vzniklo tak, že jedna manželka od hráče se rozhodla, že prostě založí rovnou ženský tým a všichni jsme začali úplně znova od, od začátku, bez toho, aniž bychom si měli zkušenost s chlapama. Takže vlastně sešli se sestry, manželky, přítelkyně, dcery a, a tak vzniknul brod. No. Oficiální ženská soutěž vznikla v roce 1988. Na první mezinárodní akci si pak ženský národní tým musel společně s juniory počkat až do roku 2000. V ten samý rok se konečně dočkali světového šampionátu na našem území i čeští fanoušci. Prostějovská hala přivítala světovou nohejbalovou špičku dvakrát. Kromě roku 2000 i o čtyři roky později. Po Hanáckém městě pak v letech 2008 a 2012 přebral štafetu jako hostitel středočeský Nimburg. Pro všechny účastníky mimo Českou republiku, francouze, maďary nebo, nebo rumuny, bylo vždycky velkou ambicí zahrát si v Čechách, protože už prostě ově zjistili, že atmosféra v České republice na městosí světa je vždycky vynikající. Tady je spousta fanoušků, kteří dodnes navštěvují šampionáty. A v Nimburce, když jsem poprvé se toho zhostil já osobně, s týmem organizátorů, tak jsem nevěděl úplně přesně, jak vlastně se mi podaří to zvládnout. Nicméně tím, že jsem v Nimburce pracoval, tak se nabízelo tuto halu využít. Nebyla sice kapacitně největší, měla kapacitu někde kolem 1800 diváků a to jsme museli přistavovat mobilní tribuny. Takhle přeci jenom to byl neskutečný zážitek, to první mistrovství, které jsem organizoval, plná hala naprosto bujeře fandících diváků, atmosféra úžasná a ten, kdo to zažije, ať už je to nohý balista nebo ne, na jakémkoliv sportovním klání, tak určitě je unešen, když má srdce sportovce a fanouška. A to mě dalo takový impuls k tomu, abych dál pokračoval a, a do dnešního dne, když organizujeme u nás mistrovství světa, tak je to pro mě velká čest a obrovský očekávání té skvělé atmosféry. Skutečný průlom ve významu a velikosti mistrovství světa představuje šampionát v Brně v roce 2016. Beznadějně vyprodaná hala ve Vodově ulici nabídla účastníkům dosud nepředstavitelný zážitek. Já osobně jsem chtěl udělat mistrovství světa v Praze, kde ještě nikdy nebylo, ale bohužel Praha v té době ještě nedisponovala žádnou odpovídající halou na míčové sporty, kde by se to důstojně dalo uspořádat za relativně příznivých finančních podmínek. Brno nabízelo halu Vodová, která má kapacitu 3000 a proto jsme se rozhodli pro Brno. Byl to určitě dobrý krok, protože v Brně byla zase atmosféra oproti Nimburku o level výš. Tím, že tam nebylo 18 diváků, ale skoro jednou tolik 3000 a bylo plno, tak jsme povýšili povýšili tu atmosféru tohoto mistrovství v Čechách, nebo vůbec organizování mistrovství nohejbalu v Čechách, zase o úroveň výš. Hala na nohou! Brotovský proti Vankemu. Úspěšný blok Jana Vankeho! 18 čekání u konce! Český tým slaví světový titul v disciplíně trojic. V Nimburku samozřejmě je to menší, Pamatuju si ten jeden šampionát, kde byly ty vůzely, kde to bylo opravdu tak, že jsme neslyšeli ani slovo. V podstatě to bylo úplně, úplně jako pro nás na, na tom place takový docela složitý, to si pamatuju tu atmosféru, ale to Brno, to bylo vlastně úplně něco jiného než ty šampionáty pro mě v tom Nýburku. Nemyslím co do výsledku, ale co do té atmosféry, těch tři a půl tisíce lidí, to, co tam vytvořili, tak to bylo pro nás jako hráče, jako něco, co jsme do té doby nikdy nezažili. Si myslím, že všichni jsme tam měli vlastně první takovýhle zážitek intenzivní a pro mě osobně je to něco, na co nikdy nezapomenu. Já vám teď zablokoval Brutovského 8-6. Do obrovinářsko. Brněnský šampionát naplnil nejen organizační očekávání, ale především ta sportovní. Český výběr, poprvé na mistrovství světa vedený Petrem Guldou, vytěžil dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Hrdinou šampionátu se stal Ondřej Vít. Žatecký lékař ukončil v singlu králování Rumuna Bobiše, 
a ve trojicích pak po dlouhých 18 letech pomohl vrátit trojkový titul do vitríny Českého nohejbalového svazu. Já jsem ten rok 2016 prohrál snad jednoho singla v sezóně a ještě jako v svojí vlastní chybou a do, hodně jsem si věřil a opravdu jsem to hodně trénoval. Takže už předtím jsme, už předtím, předtím Péťa sám říkal jako trenér náš, že mi hodně věří, že si myslí, že to jako tentokrát klapne. Když on kopnul za těch, já nevím, 10, 9, 10, 8 ten aut, tak já jsem furt jako nevěřil tomu, že je konec. Furt jsem, si, furt jsem ještě jako pro ten balon běžel, že ho ještě musím hrát, že ho nemůžu vypustit. A až v tu chvíli, když opravdu do začí pískli do toho do té píšťalky a zjistil jsem, že konec je, tak mě zaplavila taková úžasná euforie. Prostě takový pocit, který jsem v životě zažil snad jenom s narozením dítěte, jinak ne. Zlatá generace českého nohejbalu kolem kapitána Jana Vankého a Ondřeje Víta ale ještě neměla dost. O dva roky později v rumunské kluži se jí povedlo něco, co ještě do té doby nikomu v historii českého nohejbalu. Z obrovské BT arény odvezla všechny tři nejcennější kovy ze singlu dvojic i trojic. 12, 12. Český tým je mistrem světa ve dvojicích. Více na jediném šampionátu dosáhnout nelze. Přesto měl herní vrchol této úspěšné reprezentační generace přijít o dva roky později na světovém šampionátu v Praze. Češi porážejí Slováky 11-4 a 11-5. Byl to vysměný takový můj cíl to mistrovství světa organizovat právě v Praze v kolébce sportu, kde vlastně ten sport před stolety vznikl. Jenže nakonec bylo vše jinak. Zavedené pořádky po celém světě nabůral nečekaný soupeř. Od dnešní 14. hodiny je v celé zemi nouzový stav, což znamená, že zvláštní zákon určí, jaká práva se omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Stav vláda vyhlásila na 14 dní. Jedno z těch nových opatření má dopad na schromažďování. Omezují se další společenské akce, a to jak veřejné, tak soukromé. Pro každého sportovce a i pro trenéry a je to prostě výjimečný rok. Prostě to, co se děje, tak nikdo z nás nikdy nezažil. Já prostě jsem za kariéru byl zvyklý hrát prostě celou sezónu. Že? Najednou člověk je nějak omezený, může trénovat v různých skupinách a tak to prostě není jakoby, tak, jak by to mělo být. No, vypadalo to na jaře trošku optimisticky, když se rozjela soutěž, ale já jsem mluvil a komunikoval jsem hodně s prezidentem svazu, ptal jsem se ho, jak to vidí. A On si dával nějaký termín do konce června a pak se vlastně už rozhodlo, že mistrovství světa nebude. A myslím si, že to bylo správné rozhodnutí, protože hrá to pouze třeba jim s polovinou haly nebo s prázdnou halou a s tím, že by nemohli přijet všich, všechny manšafty, tak si myslím, že by to nebylo správné. A myslím si, že snad ten příští rok to bude stát za to a budeme se mít fakt na co těšit. No. Jenže zákeřní virus se jen tak lehce nedal. Tak jako ze sportovního kalendáře zmizel rok 2020, i ten následující prošel výraznou redukcí. Kvůli pandemické situaci musel být pražský šampionát znovu odložen. Tentokrát až na listopad roku 2022. Bylo mi smutno, protože jsme tomu věnovali hodně úsilí. Smlouva s firmou na pronájem Outu Univerzum už, byl, už byla podepsána, nedalo se z ní ani moc jakoby vycouvat. Dalo se jenom posouvat termín, protože pandemie covidu byla důvodem, proč to posunout bez jakýchkoliv sankcí. Mrzelo mě to, protože jsme na to byli všichni nachystáni na první dobrou, ale já jsem celoživotně optimista, takže mě, i když jsem si to potom znova v hlavě přehrával a říkal jsem si různé možné varianty, tak jsem věděl, že pandemie tohoto druhu byť byla velmi nepříjemná, takže nebude trvat věčně a že tak zhruba ten rok, dva budeme muset vydržet. Naštěstí to opravdu trvalo jenom dva roky v uvozovkách a mohli jsme vlastně v roce 2002 to spojit i s oslavami 100 let z roku 1922, takže ono nakonec štěstí v neštěstí a podařilo se to za ty dva roky spojit, dalo by se říct ještě ve větší svátek nohejbalu, než by tomu bylo v roce 2020.
Dámy a pánové, krásné sobotní ráno. Hlásí se multifunkční kongresové centrum v Pražské libni O2 Univerzum, které od pátku hostí mistrovství světa v Nohejbalu. Dvouleté čekání na světový šampionát skončilo ve velkém stylu. Nádherné prostory O2 Univerza přivítali 19 výprav, které se poměřily o tři světové tituly v disciplínách jednotlivců, dvojic a trojic. Do českého hlavního města kromě tradičních nohejbalových evropských zemí dorazily i azijské výpravy z Jižní Koreje a Iráku. Korejci se hned od své první účasti v roce 2012 zařadili k širší světové špičce a také irácký nohejbalový progres k ní mílovými kroky rychle směřuje. Pražský světový šampionát se stal nejen oslavou samotného sportu, ale i společenskou událostí přesahující sportovní rozměr. Na jednom místě a v jeden čas se potkalo 24 českých mistrů světa. S jednou výjimkou všichni, kteří v historii tohoto sportu vybojovali pro české barvy nejcennější světový kov. Musím říct, že to bylo moc hezký až dojemný. A je to taková ústa ke všem těm hráčům. A to, co tady zažíváme, já když jsem sem přijel před chvilkou, tak to je prostě neuvěřitelný kotel. A myslím si, že všichni my, co už na to moc tak nejsme zvyklí, tím jak nehrajem, tak jsme si to tady opravdu užili, včetně té státní hymny. Skvělou atmosféru v aréně přiživovali svými výkony i čeští reprezentanti. Do závěrečného dne šampionátu plnili svou roli favoritů a tři semifinálové účasti stále ponechávali naději na zopakování výsledku z rumunské kluže. Jako první nastoupil ke svému duelu o postup do finále singlista Ondřej Vít. Ondra je hráč, který si věří prakticky vždycky. A věřil jsem mu i já, protože s Maďarem Adamem Fodorem Ondra ji trénoval. Viděl jsem, že ho víckrát poráží. Na druhou stranu jsem viděl, jak Maďar hraje velice dobře, ale pořád jsem věřil a i Ondra věřil tomu, že v tom semifinále vyhraje. A když jsem Ondru viděl ráno při rozkopávání, tak mě připadal neskutečně oproti těm prvním dvou dům jistý. Ten příjem nádherný tělem od Podora. A nějakých 7 metrů si nadhodí míč a druhý setbol Adam Podor proměňuje vítězí v prvním setu 11-9. Já jsem udělal 4-5 chyb. Snad v každém setu, který jsem si myslel, že budou tutový bod a nebyl, protože prostě buď jsem to o kousek vykop, nebo to zastavila páska, dvakrát jsem kopal do prázdna, těsný aut, prostě ten den to nějak moc mě nelepilo. Zase skvělý servis, výborný obří! Jo, dobrý, dívej, jsi na něm, jo, pět, dva, pět, pět. No, je to začátek a potom, potom znervózní, jak se, jakmile se dostaneš nad něho a budeš ho držet pod sebou. Jdeme, 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 pojď, pojď! A navíc SM zakončuje zápas. Adam Fodor vítězí 2-0 sety a poráží dvojnásobného mistra světa Ondřej Víta. Že já jsem i tam se neobránil trochu sezám, spíš hlavně z toho, že jsem jako zklamal, zklamal sám sebe a zklamal těch 4 tisíce lidí, co tam byli. A mimo jiné zklamali Péču jako trenéra, prostě. tak to bylo to, co se mě honilo hlavou, proč jako se mi draly ty slzy do očí. Ale s každým dalším dnem, který se vzdaluje od toho mistrovství, je to furt takový těžší, protože prostě jako, ano, byla to ta poslední šance, kdy jsem mohl něco takového dokázat, nedokázal jsem. Ale potom, když se vrátím já třeba v tom kontextu toho, že jak moc to na mě dolehá nebo nedolehá, tak jako když se potom vrátím já do práce a vidím lidi, který mají nádor, tak jako tady to jde úplně stranou a je to spíš jako směšná starost. Byli jsme všichni z toho smutní, protože ten tým opravdu žil spolu a nebylo to jenom v rámci toho jednoho mistrovství světa, ale prostě ty soustřední předtím, který jsme absolvovali, tak jsem z toho cítil, že ten tým se podporuje navzájem. Jsme kamarádi, takže i ta porážka toho Ondry v prvním semifinále nás poměrně dost vzala, nicméně snažili jsme se skoncentrovat na ty další semifinálové zápasy. My jsme nestačili jít ani vlastně do šatny. Po singlu jsem vůbec v šatně nebyl a vlastně tam proběhla jenom krátká debata o tom, že se nic neděje, tak ten single je 
vždycky nejvyrovnanější disciplína a s tím, že se to nemusí povést, se vždycky musí počítat. Ale samozřejmě byla tam krátká pora, my jsme byli prakticky na všem domluvení už od rána, z předešlýho dne, takže tam jsme si jenom řekli, jdeme hrát a taky první set vlastně nenastal žádný vážný problém a celkem v pohodě jsme vyhráli. Výborně, Pavel Kop propálil Jana Brutovského, 4-1, skvělý začátek, důvodí tady. Do autu, jedenáctý bod putuje na českou stranu a to znamená, že se česká lavička ty hráči mohou radovat. Ta taktika nám vycházela skvěle od začátku. Jirka tam ten servis sázal jeden za druhým. Slováci úplně nevěděli, jak si s tím poradit. Samozřejmě jsme věděli, že ten druhý a případně třetí set nebude takový, jaký byl ten první, protože oni jsou velmi zkušení hráči, dokážou se přizpůsobit té hře, což se, což se ukázalo. Trošku si couvli na ten příjem, ta jejich mezihra se zlepšila. A co si budeme povídat, nám už to taky nemohlo chodit, tak jak v tom prvním setu. Takže když se to všechno pospojovalo, tak bohužel v tom druhém setu jsme v koncovce prohráli. A špatná nahrávka od Pavla Kopa. A Brutovský proměňuje hned první set vol. Slováci srovnávají stav tohoto semifinále na jedna jedna na sety. Mám v hlavě a pořád vidím jeden, jeden míč. Když jsme, já nevím, jestli to byla první nebo druhá výměna v té dvojce, přesně si to nepamatuju, ale Jirka Kalous chytl těžký míč a Pavel Kop hrál z druhé a trefil Janka Brutovského na bloku. A od té doby to bylo, jak kdyby někdo lusknul. A prostě ta situace se tak rapidně změnila, že jsme prostě prohrávali, ale i v tom druhém setu jsme se ještě dokázali dotáhnout. A mně se zdálo, že u Slováky začínáme jakoby, uh, i v tom druhém setu trošku přehrávat. Bohužel tam pak uh, přestal jít naprosto útok a nic jsme s tím nedokázali udělat. No. Nechme si ten příjem trošku víc vzadu, ať se dostaneme tady do té půlky, ale musíme jít blíž. No? Musíme jít blíž. Servis přesně na line. Kalou z těžké pozice kazí a Slováci se radují z postupu do finále ve dvojicích. Všechno se bude hrálo strašně rychle, protože byla to vlastně hodina, která rozhodla o tom, že se nedostaneme v singlu a ve dvojicích do finále. A celý ten proces, celý ty čtyři roky, celý to čekání najednou vešli v podstatě v niveč a my jsme seděli a koukali jsme se na sebe, co se vlastně stalo. Ticho. Seděli jsme a ani jsme nedutali, protože samozřejmě jsme věděli, že s těma Slovákama to bude nejtěžší zápas na celém turnaji. Jo, I kdyby jsme se dostali e, přes ně do finále, tak si myslím, že tohle bylo jednoznačně považované za náš nejtěžší zápas. Věděli jsme, že to bude těžký a věděli jsme, že to bude vabank. Nicméně e, to, že jsme měli za sebou dvě prohrané semifinále, tak to nám na klidu určitě e, nedodávalo a byli jsme z toho hodně zklamaní. Ta atmosféra byla v té šatně strašná, protože bylo tam hrozný ticho. E, všichni leželi na zemi. Prostě byl to jak zlej sen. Potom za náma do kabiny přišel prezident Kamil Kleník, který nám řekl, ano, tohle se může stát. A prostě pojďte, pojďte to zvrátit tím, že vyhrajete dvakrát bronz a pokusíte se vyhrát zlatové trojicích. No, šli jsme potom do toho, že prostě jsme nechtěli už ten den prohrát. Navzdory obrovskému zklamání se český tým dokázal skoncentrovat a připravit na poslední duely. Ondřej Vít v utkání o bronz udolal Rumuna Hatiegana a získal už svou čtvrtou světovou medaili v singlu. Také Pavel Kop s Jiřím Kalousem v zápase o třetí místo proti Maďarům dokázali, že jejich semifinálový výpadek byl naprosto ojedinělý. Dva bronzy, ale semifinálové zklamání zakryli jen částečně. Naopak svou pohádku ve finále dvojic dopsali francouzi. 
tým, který nikdy neaspiroval na nejvyšší stupeň, svou maximální bojovností kráčel za svým vysněným zázrakem. Pak má nahráno, za darmo přehazuje zpátky a Karamel útočí. Slováci v problémech, francouzi se radují z neskutečného úspěchu, jsou mistry světa ve dvojících. Nohej balový zázrak ze země galského kohouta. Tohle je věc, která je v českém prostředí srovnatelná třeba s hokejovým nagánem. Zbývalo rozdělit poslední zlatou medaili. Případné vítězství ve finálovém souboji trojic proti Slovákům by přebylo předchozí české zklamání a celý šampionát završila zlatá tečka. Ono se trošičku ta nálada změnila po tom, co se vyhrály ty dva, ty dva bronzy, tak já jsem se na to těšil, na ten zápas, na to finále, protože prostě to je to, je to proč ten sport hrajeme a proč to děláme celý ten náš život. Teď už můžu říct celý můj sportovní reprezentační život, dostat se na ten kurt v tom jednom zápase a, a užít si to, ale nejenom užít, ale samozřejmě nasát tu atmosféru a, a tu, tu zlatou medaili si na, to, na ten krk pověsit. A znovu chyba, a teď si myslím, že už přijde timeout Petra Guldy, protože Slovensko vede 5 je tomu přesně tak. My jsme začali tím, že jsme měli celkem slušnou mezihru, relativně dobře nahráno a Kubovi se úplně nedařilo na útoku. A naopak klukům ze Slovenska, konkrétně jejich smečařovi, se dařilo celkem snadno dávat body. Obstřeloval blok, nad, jako úplně nejsme zvyklí, že by to jako někdo Kubovi dělal, ale on ho celkem lehce obstřeloval nebo vytloukal. Ty balony vylítly, nebo jsme se například s tím Ondrou nedohodli v poli a, a trošičku jsme možná znervozněli že ten průběh nebude takový, jaký jsme si představovali a začali jsme trošičku myslet na tom hřišti sami na sebe. Začali jsme se straš, strašně soustředit každý na ten svůj individuální výkon a právě to, ta kompaktnost toho týmu se nám trošičku vytratila. Na tom soustředění před mistrovství světa mě to připadalo chvilka jak počítačová hra, skvělý příjem, pořád u sítě a vlastně to, co paradoxně potom vypadalo uh, tak strašně v tom finále, tak uh, vlastně celou dobu, co já jsem u národního týmu, tak vlastně tu trojku zdobil pravej opak. Že vlastně v té souhře, v tom skvělém poli, tak uh, vlastně tím jsme ty soupeře vždycky poráželi a najednou přišlo finále. A my jsme měli špatný pole, špatnou mezihru, chodili jsme, couvali jsme zbytečně dozadu, uh, Servis jsme hráli prostě tak, že si ho obíhal ten hráč, který potřeboval. A vlastně v tom finále najednou po osmi letech bylo všechno špatně. Petr Gulda reaguje střídáním, jako postižil, odchází na střídačku. Do hry přišel kapitán Jarvanke. Já jsem tam v podstatě na ten kurt nešel, že bych měl v hlavě, že musím něco změnit, kluky vyburcovat nebo něco podobného, protože jsem viděl, že na naší straně je taková jakási nervozita a ještě ji umocňovat tím, že tam vnesu nějakou emoci, takovouhle jako bojovnou, to by, to by bylo podle mého kontraproduktivní. Takže já jsem tam v podstatě na ten kurz s tím, že jsem kluky chtěl uklidnit a přinést tam tu zkušenost, takový ten klid a takový ten nadhled. Dobře, Jan Lanke teď zablokoval, ale Slováci pokračují v tuto Přece jen český bod 6-9. Horně Jan Vanke se dokázal otočit z bloku. Na to důležitý zákrok. Teď je potřeba zablokovat. Výborně! 7-9 Jan Vanke zvedá český prapor v první sadě. Jsem věřil tomu, že když jsme otočili prakticky z 9-4 první sedve trojicích, tak jsem si myslel, že nás to už nakopne k tomu, že 
ten druhý svět bude patřit nám. Od Silvana Galuse šel míč do autu. Ano, 12. český bod. Česká strana se raduje ze zisku první sady. Skvěle, skvěle. My jsme byli v té euforii a oni byli dole, ten set se vyvíjel jinak. Tam se šlo potom zase od 0-0 a slovenský tým to v podstatě asi hodil za hlavu, ten neúspěch, povedlo se jim to, což jako není vůbec jednoduchá záležitost. Ale měl jako pospíšil těžké, Slováci vedou 8-4, podobně jako v prvním setu. Aut po útoku Jakuba pospíšila, 11-5 Jakubu Pospíšilovi se nedaří. Já úplně nedokážu analyzovat proč, ale jenom vím, že se to dělo. A byl to takový ten den, kdy prostě mi přišlo, že my, kdyby jsme kopli super balon, tak trefí Racka ve vzduchu, nebo kluci slovenský kopnou do židla a ono to spadne do rohu prostě. Moc nám to jako nešlo, padla na nás i taková jako nesmyslná deka. Nedaří se, nedaří, Silven Galus se nemílí na útoku. Teď musí hrát Lukáš Rosenberg přes. Ale tohle je prostě věc, která se stát nesmí. Sedmý slovenský bod, další nedomluva na hřišti. Další výtluk od Silvena Galuse, 8-2. Já jsem ho takhle nikdy neviděl hrát, to asi nikdo. Je to určitě jeho životní zápas, na tom se shodneme všichni a myslím si, že i on sám, protože on to v podstatě potom po zápasovém rozhovoru v nějakém článku uvedl, že jako prostě do toho šel bez bázně a hany, protože to může být jeho poslední zápas vůbec na národní tým. On dostal tu šanci a příležitost a to v minulých letech neměl, že v podstatě byl jedničkou toho slovenského národního týmu, ale kvalitní hráč to je, ale to, co prostě předvedl v ten den D, tak to byl jeho, bych řekl, životní výkon. Patrik Perun ještě váhá, ještě šetří s tím A není potřeba, protože Silven Galus proměňuje další mečbol. A Slováci se radují ze zlata na mistrovství světa. V tento moment končí česká nadvláda nad světovým nohejbalem. Byli jsme strašně smutní i vůči těm divákům, že jsme prostě jim nedokázali dopřát ten pocit toho vítězství v tom úplně posledním zápasu na tom turnaji, kdy oni si to zasloužili. Byli skvělí, celý turnaj nám fandili vlastně od pátku respektive o čtvrtka, když už se hrály kvalifikace, tak byli diváci skvělí, bylo jich tam plno a opravdu nás podporovali. Každý, kdo nás zastavil, tak se s náma chtěl vyfotit, podepsat a hnali nás ku předu a to nás na tom nejvíc mrzelo, že my jsme vlastně nedokázali těm lidem dopřát ten pocit toho vítězství a ten pocit toho, že oni jsou toho taky součástí. Samozřejmě byl to, byl to velký smutek, nebylo to nějaké naštvání, byla to, samozřejmě ten, ta emoce byla silná, protože lidi tam přišli kvůli nám, člověk tam má celou rodinu, chtěl jsem v podstatě ukončit svoji reprezentační kariéru vítězstvím, úspěchem českých barev, protože prostě já pro národní tým žiju, jsem jeho součástí dlouhý, dlouhý léta, Chtěl jsem, aby tohle ten turnaj 100 let výročí nohej balu oslava sportu, našeho sportu, tak jsem si představoval ten závěr jinak a ta první emoce byla velmi silná, ale prostě jsem nějakým způsobem ji zpracoval v sobě, protože opravdu prostě slovenský tým objektivně v tu chvíli zahrál v ten den D, ať můžeme být favoriti, jaký chceme, lépe než my a to vítězství urval na, na svou stranu. Mrzilo mě to kvůli rodině, mrzilo mě to kvůli, kvůli lidem a že mi moji, moje děti brečely na rameni, že tatínek prohrál. <laughs> Všichni hrajeme nebo soutěžíme a sportujeme proto, aby jsme dosáhli nějakých met a ty mety jsou o to cenější, čím jsou složitěji vybojované. A to já přeju všem českým hráčům, speciálně, když hovoříme teď o stoletech nohejbalu, že se mohli dočkat toho, že jejich sport už umí několik dalších zemí na světě a dokáže s nimi zahrát nejenom vyrovnanou partii, ale dokáže je třeba i občas porazit. A to je podle mě do budoucna velmi důležitý aspekt, který pomůže i českému nohejbalu jít dál a zlepšovat se, protože 
Pokud bychom byli neotřesitelně nejlepší a měli jsme rozdíl třídy, tak by nás to k ničemu moc nedonutilo a ten sport by tak zajímavý nebyl.